Buradır kapalı cezaevinde bir koğuşa girdim. Tuhaf bir manzarayla karşılaştım. Daha önce görmediğim, duymadığım, bilmediğim bir şey. Koğuş 20 kişi. Bir insan var orada. Adına Ali diyelim. Koş dubleks. Ali üst kata çıkıyorsa kalan 19 kişi aşağı iniyor. Ali yemekhaneye yana aşağı iniyorsa kalan 19 kişi yatakhaneye çıkıyor. Gerçekten yadırganacak bir durum yani. Konuyu bilmediğim için, anlamla veremediğim için ben de mecburen kalabalığa karıştım koyun gibi. Onlarla birlikte hareket ediyorum. Bu Ali yazın en sıcak zamanlarında bile ki Akdeniz sıcağından bahsediyorum Burdur'dan boğazlı kazak giyiyor. Ya bir insan duramaz mı sıcakta o kazakla? Sonra öğrendim bunun sebebini. Gördüm daha doğrusu tesadüfen. Adamın boynunda bile jilet izi olmayan bir nokta yok. Artık geri kalan vücudunu siz düşünün. Neyse kalabalığa karıştım dedim ya. Ali'nin hiç işim olmuyor. Diğerleriyle oturuyorum kalkıyorum. Zaten benim de hapishanede genellikle pek kimseyle işim olmazdı. E, çünkü hep ya yazardım ya okurdum. Yani kimseyle işim olmazdı derken insanları hafife aldım falan haşa haşa. Çok güzel dostluklarım oldu. Çok kaliteli düşmanlıklarım oldu. Genel hatlarıyla ben yalnızlığı tercih ederdim. Vesselam bir gün aşağıda toplantı yapıyor kalabalık grup. Bana dediler ki sen de gelir misin toplantıya? Katıldım. Dediler arkadaş biz Ali'den çok rahatsızız. Onu koştan göndermek istiyoruz. Sen de bizimle olur musun? Dedim şimdi ben doğru mu anladım arkadaşlar? Siz 19 kişi bir kişiyi koğuştan gönderemiyorsunuz. Bir kişiye daha mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Yani bana mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Ki beni tanımıyorsunuz bile. Dediler he. Bir saniye dedim ben biraz düşüneyim kararımı vereceğim. Yukarı çıktım. Ali dedim selamun aleyküm. Aleyküm selam birader dedi. Aşağıda dedim şimdi böyle 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 bir olay yaşandı. Seni dedim koğuştan atmak istiyorlarmış. Beceremiyorlarmış. Benden de destek istiyorlar. Ne diyorsun dedim. Güldü. <gülüyor> Sen bilirsin kardeş dedi kafana göre dedi. Bizim herkese gönlümüz yüreğimiz açık dedi. Onlar kendi tercihlerini yapıyorlar. Benden uzak duruyorlar dedi. Peki dedim ben senin arkadaşın olabilir miyim? Başım gözüm üstüne dedi. Biz bununla dost olduk. Birlikte yiyoruz, birlikte içiyoruz. Benim yazar olduğumu öğrendi bu arada. Dedi ben de bir kitap yazmak istiyorum. Adı Dilekçe olacak. Tamam dedim. Sana yardımcı olayım. Elimden geldiği kadar hakikaten Bilgilerimi onunla paylaştım. Dilekçe diye bir roman yazıyor ve ara sıra bana şaka yolu diyor ki bak diyor ofras dışarı çıkarsın, bir kitap yazarsın, adını Dilekçe koyarsın, vallahi diyor seni bulurum. Dedim sen beni dışarıda bul ama böyle değil. Başka şekilde. Bir de oğlu var. Gece gündüz bana onu anlatıyor. 3-4 yaşlarında bir çocuk o zamanlar. Oğlum da oğlum, oğlum da oğlum. Bir taraftan Dilekçe yazıyor, bir taraftan oğlunu anlatıyor. Sonra bu tahliye oldu sarıldık vedalaştık giderken dedi ki sakın ha bak dedi dilekçe benim kitabım dedim tamam söz vallahi dedim senin kitabın o gitti 3 ay sonra haberini gazetelerden okuduk dilekçe yazamamış okumuşlar ölmüş